Assalamualaikum Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma Kau muslimin dan muslimat sidang jama'ah subuh yang dirahmati Allah Kita lanjutkan kajian kita masih pada hadis kedua Ketika Jibril mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merapatkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Kemudian ada dua riwayat yang berbeda. Ada yang mengatakan tangan Jibril di paha Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan tidak. Min adabil muta'allim dari adab untuk mencari ilmu itu tangan Jibril di pahaknya sendiri ya. Jadi bukan di di kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya ke Rasulullah, "Ma huwal Islam?" Islam itu apa? Kita sudah membahas dua. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, antuqima salah. Kita juga sudah membahas apa itu iqamatus salah. Dari proses ambil wudu itu iqamatus salah. Dari bacaan iqamatus salah. Kemudian khusyuk iqamatus salah. Kemudian rukuk juga iqamatus salah. Kemudian sujud juga iqamatu salah. Kemudian ada juga dalam tafsir Al-Baghawi, iqamatu salah itu mustakmalatu syurut syaratnya sempurna. Kalau salat subuh belum masuk waktu berarti tidak sah salatnya. Kiban dah sembahyang tu pun boleh malam. Ya di tino boleh malam dah sembahyang, hanai dah mau telok. Kemudian istikmalu al-arkan, rukunnya juga sempurna. Kurang salah satu rukun saja Imam Syafi'i mengatakan fayyid as-salah hendaklah dia mengulangi salatnya. Kemudian istikmalul wajibat sempurna wajibnya. Kalau wajibnya kurang maka dia bisa sujud sujud sahwi. Ya. Makanya seorang itu harus tahu semuanya mana syarat mana rukun mana wajib. Sekarang kita masuk yang ketiga. <tuh> yang ketiga watu tiyaz zakah. Semua pensyarah hadis ini itu menjelaskan makna watu ti azakah itu menggunakan wow watu ti azakah itu maknanya apa watu ti azakah itu dengan ain jadi ata ata ya ti mendatangkan tetapi makna mendatangkan adalah apa yu ti memberi jadi seorang itu dianggap seorang muslim dianggap seorang itu sudah Islam apabila dia membayar membayar zakat jadi nanti zakat itu apa sebenarnya zakat itu secara bahasa anumu numu itu bertambah ada juga mengatakan zakat itu apa at-tathir tathir itu membersihkan diri maka kalau kita punya harta sudah sampai apa namanya nisabnya maka harus kita keluarkan zakat maka imam asyafi'i di dalam kitab beliau Al-Um apa katanya? La tukhriju zakah illa fi arba'ah. Zakat itu tidak dikeluarkan kecuali empat. Jadi disebutkan nanti di situ apa asy'ir. Syair itu gandum. Atin, buah tin. Az-zaitun ya bukan tin, az-zaitun. Kemudian al-inab. Inab itu korma. Inab itu anggur. Kemudian satu lagi korma. Kemudian wama ashbah dalika dan apa yang serupa seperti itu yang dijadikan sebagai bahan bahan apa namanya makanan ya pak. Jadi makanya bahan makanan asimar itu wajib dikeluarkan zakat. 
selain itu ti, tidak kata beliau kalau sudah sampai sampai nisab makanya ada yang mengatakan nisab itu satu tahun ada yang mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadih maka keluarkanlah zakatnya ketika sudah panen makanya nisab itu 780 kilo 780 kilo kira-kira lah dunan Pak. kemudian ada yang mengatakan juga bagaimana dengan zakat profesi ini nanti kajian dalam fikih ini Pak. artinya seorang mukmin dikatakan mukmin dikatakan muslim itu dia salat dan bayar zakat maksudnya apa dia salat dan tidak krit hana krit urung Pak. makanya selalu dikombinasikan ini Pak. di dalam tafsir al-baydawi apa kata imam al-baydawi limadha uqturina as-salati wa zakah Kenapa salat dan zakat itu selalu bergandengan? Apa kata Imam Al-Baidawi? Faqala li syarafihima. Karena kemuliaan dua-duanya itu. Kalau seorang salat saja tidak bayar zakat, tidak dikatakan muslim. Gaknya temayang-temayang, zakat hantang bayu kan, Pak. Jadi zakat tijarahnya tidak pernah dibayar. Dia punya kios, punya apa namanya usaha, setelah sampai satu tahun tidak dibayar hat ini, Pak. Dia punya emas maka emas itu yang dibayar itu ini banyak pendapat ulama ada yang mengatakan 86 gram ada yang mengatakan 90 gram kita ambil yang kebanyakan ulama 86 gram setelah setahun 86 gram yang kita simpan itu wajib dibayar zakatnya ya, padu mendapai 2,5% tapi kalau seandainya emas itu dipakai nyomu hudum pak jaro hana dah kebah dah pakai ma. maka tidak wajib bayar zakat. Yang wajib itu ya, yang, yang disimpan saja. Yang ada kebah benar Pak. Cuma nak urung kredit ndak kan? Nya menyo menyo kagak kebah karak truk titen mega pakai de. Ya. Karak truk titen pakai. Dadah nyang pakai nang ku. Yu bayi takun de. Nya urung kredit ni Pak. Nya menyo na urung bakhil, nya urung kredit bina. Maka Allah mengatakan kepada surga tidak boleh masuk ke dalam surga orang bakhil. Maka orang muslim itu tidak bakhil, hana kredit ni Pak yang menyokrikkan bakhil Pak. makanya di, di, apa namanya, digandengkan antara salat dengan bayar zakat ada juga orang bayar zakat dia Pak. zakat dibayar Pak. infak dia ini kan infak sedekah zakat tapi hanya itu mayang tapi dia tidak salat ini sama saja, sama juga Pak. yang membedakan seorang mukmin dengan kafir itu kata Rasulullah as-salah itu ibadah salatnya begitu juga zakat fitrah ya Pak maka di dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2 halaman 191 wujubu zakatul fitri wajib zakat fitrah itu ba'da hurubi syamsi wa tulu'i syawal jadi kewajiban zakat fitrah itu ketika mau habis bulan Ramadan jadi mau habis bulan Ramadan kiban karab buka puasa ya ba'da jadi artinya matahari sudah sudah tenggelam, sudah habis Ramadan. Waktu kita buka puasa, yang kau wajib takut fitrah ini, Pak. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu syawal. Jadi contoh, kita nyo azan 6, eh, berapa? 6.25, Pak. Yang kau wajib takut ini, Pak. Kemudian kapan? Waktu masuknya waktu syawal lagi, Pak. Maka inilah dalil, kalau seandainya janin di dalam kandungan, dia lahir ketika pas masuk bulan syawal tidak wajib zakat ya hanya wajib zakat Pak dan kalau bayi itu dia meninggal sebelum hurubi syamsi sebelum matahari itu tenggelam maka dia tidak wajib zakat menyo di rumah dia na urung takit Pak urung takit segolom babi buka puasa kan meninggal kan apakah bayar zakat selama ini puasa beliau kemudian meninggal tidak wajib zakat Makanya di dalam kitab Ya'anatul Talibin Seorang itu wajib zakat Harus menyaksikan Terakhir bulan Ramadan dan awal bulan syawal Ianya baru wajib Wajib dekut ya, Ini yang dimakatakan dengan Watu'tia az-zakah Dia memberikan zakat Ini muslim Orang muslim Jadi artinya zakat itu memang harus dia bayar Kemudian yang ketiga Bagaimana dengan zakat profesi ya, Profesi Contoh seorang pengacara, seorang dokter, seorang guru, profesi dia sebagai guru, profesi sebagai ini, sebagai ini. Hal tajibu zakah, apakah dia wajib zakah? Ya. Ini ada dua kelompok. 
Imam Asyafi'i mengatakan la zakata. Tidak ada zakat kata beliau. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena pada masa Rasulullah kan ada juga orang yang nak profesi, Pak, profesinya, profesinya, profesinya. Tetapi di dalam apa namanya? pemahaman ulama yang lain itu mengatakan ada zakat profesi, Pak. Dua setengah persen. Kenapa? Karena dikiaskan kepada nanti setelah dia mencapai satu tahun, jadi kalau di profesinya itu dia dapat gaji berapa sebulan? Ada sisa, Pak. Dikalkulasi, kalkulasi, kalkulasi yang disimpan. Ketika sampai 86 gram, maka dia harus bayar zakat sebagaimana zakat zakat emas tadi. Pak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak. Kata Imam Syafi'i bahkan diperkuat oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu walaupun zakat profesi itu tidak tidak ada kata beliau seorang itu bekrit bekrit nebaknya paling enggak setelah dapat gaji profesi dia kamu mepeng dunia mak. sisihkan sebahagian itu untuk anak yatim menjukkan anak yatim supaya berkah harta nebak. atau disisihkan terus 2,5 persen nebak Pani nak lelu dah mak. Dua ratus ribu, dua setengah persen lima ribu rupiah, empat ratus ribu, sepuluh ribu rupiah. Artinya apa untuk membersihkan harta itu? Tetapi Imam Al Ghazali mengatakan, kalau ada orang koruptor, gaya itu mencuri dago mak. Dia koruptor makan haram, makan punya orang lain, hidup dia sudah dengan yang haram, kemudian dia ingin membersihkan hartanya, icok ke harta harum mana? Ibayu tak kudu, ya nama. Dia bayar zakat. Dia membersihkan dirinya. Apa kata Imam Al Ghazali? Tidak ad, apa? Dia tidak bisa membersihkan hartanya dengan harta haram. Tak bisa. Ini seperti mencuci pakaian kata Imam Al Ghazali dengan air bernajis. Makanya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dan hartanya akan dicampakkan ke dalam neraka. Jadi bagaimana caranya? Untuk membersihkan diri dari yang haram itu Tinggalkan yang haram tadi Makanya ada seorang Pemuda itu dia bertobat kepada Allah Dia naik ke atas sebuah bukit Dia berdoa kepada Allah Sambil mengeluarkan air matanya Dia bertobat Ketika itu dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Padahal Allah sudah berjanji Kalau bertobat akan diterima taubat Kalau dia sungguh-sungguh dari dalam hatinya maka taubatnya akan diterima. Tapi pemuda ini tidak diterima taubatnya oleh Allah. Ketika itu malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa tidak engkau terima taubatnya?" Dengan ikhlas dia naik ke bukit ini, dia berdoa kepadamu, mengeluarkan air mata. Apa jawab Allah? Bagaimana mau saya terima doanya? Malbasuhu haram. Itu pakaian yang dia pakai itu diperoleh dari yang haram itu. Bagaimana saya mau kabulkan ini dia doa dia? Jadi cok ino cok dia ada hari mijo ya belau de bajai pak. Maka Imam apa namanya Imam Al Ghazali mengutip dari riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baju ini harganya sepuluh dirham, satu dirham dari yang haram, hanapu tajem mengharap itu memang temayang deh pak. Hei, dah temayang ada yang puluhan tahun kita salat, salat kita tidak pernah diterima oleh Allah. Kalau kita masih menggunakan pakaian yang kita peroleh dari yang haram, mal basuhu haram, ghodiyamin haram kata Allah. Dia itu memasukkan sesuatu ke mulutnya dari yang haram. Bagaimana saya mau kabulkan doanya? Jadi bagaimana caranya kata Jibril, kata malaikat. Tinggalkan yang haram, buka pakaian itu. Cari pakaian yang lain. Kemudian berhenti untuk mengkonsumsi yang haram. Maka insyaAllah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ini apa namanya? Pembahasan tentang zakat. Nih, Pak. Jadi seorang yang muslim itu. Dia harus membayar zakat. Maka zakah itu zaki, zaki itu artinya bersih, suci, mak. Maka seorang mengeluarkan zakat itu untuk membersihkan diri, mak. Untuk pegelihro. Makanya begitu juga dengan harta itu sudah sampai nisab, katro tidun, kera laju, pak, kera laju, padum laba, padum nyaw, padum je kera laju. Kemudian langsung, langsung dipotong dua setengah persen. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini Zakat ya. Kemudian kita lanjut lagi. Watasuma Ramadan. Seorang yang Muslim itu dia berpuasa berpuasa Ramadan. Sekarang pertanyaannya begini, 
Apakah puasa Ramadan itu hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Ada enggak puasa sebelum Ramadan itu diwajibkan kepada orang lain? Ini dijawab oleh Imam Al-Baidawi, dijawab oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau dan juga ada dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan dalam tafsir At-Tabari. Jadi puasa itu kama kutiba 'ala alladhina min qablikum. Puasa itu puasa Ramadan pernah diwajibkan juga sebelum sebelum kalian kata Allah. Ini memang banyak banyak penafsir mengatakan sebelum kalian itu bukan puasa Ramadan, Pak. Tapi puasa Asyura. Yang Rasulullah juga puasa, orang Yahudi juga puasa, Pak. Yahudi juga puasa. Ketika Rasul bertanya kepada Yahudi kenapa kalian berpuasa? Yahudi menjawab, "Karena hari itu kami diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam najauna min Fir'aun kami selamat dari Fir'aun kemudian ada lagi dikatakan juga sebelum puasa Ramadan umat Nabi Muhammad ada puasa Ramadan yang diwajibkan kepada Bani Israel juga di bulan suci Ramadan puasanya juga 30 hari makanya Ramadan itu berasal dari kalimat ramba ramba, ramba itu apa? panas, hararah maka tidak tahu kenapa setiap bulan Ramadan yang tuum ya, Pak. makanya Bani Israel itu dia karena puasanya panas pada bulan itu dipindahkan ke bulan lain Pak. tapi namanya tetap bulan suci Ramadan ketika dipindah ke bulan lain mereka mengatakan begini sebagai kafarahnya 30 hari kita berpuasa di bulan lain kita tamah di peluh rotu ya, nah, kafarat karena sudah memindahkan bulan Ramadan ke bulan lain akhirnya mereka berpuasa 40 hari Pak. Setelah puasa 40 hari, tang heci lagi ya. Akhirnya dia pindahkan kembali di bulan suci Ramadan. Akhirnya mereka berpuasa di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Ke Bani Israil, Yahudi. Maka menyunah urun puasa di awal Ramadan dan akhir Ramadan tidak jauh beda dengan Yahudi mana, Pak. Ya. Jadi mana ada yang nak puasa nangku? Oh, nak lu puasa lu. Awal Ramadan mendang, Pak. Tinggal ada orang yang ada yang nak puasa. Oh, nak lu puasa akhir Ramadan, Pak. Awal tiga, akhir tiga ayam. Kau muslimin sedang jemaah ni rahmati Allah. Maka seorang itu kalau dia menganggap diri dia muslim, Islam, dia harus berpuasa bulan suci Ramadhan. Makanya setiap kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, artinya apa? Setiap kewajiban Allah kepada hambanya, Allah tahu kalau hambanya sanggup melakukan hal seperti itu. Kenapa diwajibkan puasa Ramadhan? Karena Allah yakin hambanya sanggup berpuasa Ramadan. Kenapa diwajibkan salat al-mafrudah? Salat lima waktu bakal wajib mak. Karena Allah tahu hambanya itu sanggup untuk salat salat lima waktu. Kenapa kalau naik gunung itu sanggup dia pergi naik gunung mak? Ngengen talo lembai, ngengen talo, ngengen talo truk waktu lembai eh gunung. Kenapa ke masjid tidak sanggup? Padahal dekat sekali. Bukan hantang gua jauh masjid ni mak. Nyam bunuh nyok eh gunung ngentalo ke eh gunung mak. Tapi kalau di masjid tacok tak bak tiang tak ikat ni mak. Talo-talo putuh memang. Karena kalau dalam istilah tasawuf itu ridanya belum ada lagi mak. Hana truk rida lo. Maka rida itu akan muncul kapan? Ya kita ambil lagi konsep Imam Al-Ghazali mak. Ini di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub. Rida itu akan muncul ba'da an ta'awwada setelah dia membiasakan dirinya untuk beribadah salat 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 berjamaah jamaah 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 terus ketika akhirnya dia akan muncul ridha dengan sendirinya yang tepu ridha hana ridha kada nyau kedro ma maka menyota semayang mangat hati berarti karidha kada nyau ma menyau kada nyau ta berinfak bersedekah mangat hati berarti karidha kada nyau ma Menyo tajuk tadu pak kedai kopi tajuk kopi pet kedai yang mangat kopi pet yang berarti karida kedai yang pak. Karena sebagian orang waktu tajuk kopi pet pet tak lagi. Eh tajuk kopi berarti dia belum karida lagi pak. Tengok pakat lom pak. Jok lom ikut kopi pet jok lom pak. Orang kedua pet tak lagi. Orang kedua jok lom pak. Dia ini sudah mulai terbiasa terbiasa. Orang ketip lo highlight kopi pet lagi drancit. Nya kamu lagi kan pak. Nya kamu lagi. Hari kedua puluh. Hari ini jok kupu pet tengok anak kupu pet selang-selang. Ya. Hari ke-40, nyan kamu la zamah hanya mak. Mula zamah hati apa? Sudah terbiasa dengan kupu pet. Long kupu pet je betapa? Nyan ni mak. Bekan kat terbiasa kan mak. 
Tapi kalau permulaan itu susah berat sekali, berat sekali. Maka keridaan itu kata Imam Al Ghazali, enaknya ibadah, nikmatnya ibadah, nikmatnya sesuatu dilakukan dengan kontinu, kontinu, kontinu terus. Ma. Seorang itu kalau dipakai goyang goyang, ma, ya nyanyi tangan. Orang pun Allah hai, tak kiki iyang dia. Aku pun dah jadi hana but. Teruk dia tahu orang korak hana but. Orang kedua binanji, ma, hana but apa kah, ma. Orang kelih binanji, ma. Orang ketip loh, kau penasaran ni. Dah telefon, hai, tak goyang goyang tiga ayuh. Nyanyi kamu lagi, ma. Ati dia sudah mulai, ma. Hari ke dua puluh, nyanyi. Ho, tak jadi rute ji ho. Kamu dah tanya rute, ma. Hari ke-30 yang sudah mulai dia. Hari ke-40 yang ridanya sudah mulai muncul. Maka pengajian uang. Hai nyo goyah-goyah harus ditiru goyah-goyah. Nyo hana mangat tubuh. Kenapa? Karena sudah mulai terbiasa. Maka kenikmatan ibadah salat jamaah itu akan diperoleh oleh seseorang ketika sudah terbiasa jamaah, 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 jamaah. Nikmatnya sedekah itu sudah terbiasa apabila dia bersedekah, 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 bersedekah. Ya. Tapi sedekah itu jangan sampai termasuk zakat tadi. Jangan sampai lakukan dua hal kata Allah. Kalau lakukan dua hal, maka kamu tidak akan pernah dapat pahalanya. Apa yang pertama? Bil manni. Bil manni itu nani lain, Pak. Ya, nani lain. Ai, ente nyo nyolong bantu wong tu. Pilih lah lah, Pak. Ya, ke pula? Pilih lah lah, Pak. Oh, nyolong kan bebek cok benda gede. Ai, menyolong bantu tu, menyolong nak bupu lah, nak tolong lah, Pak. Ya, Pak. Entah waktu elon kajih nabupu, nak tolong lo, ni apa? Makanya ketika seorang itu sudah puluhan tahun, kemudian ada masalah, hai pakai hana teringat le kelon, zaman kan lo yang bantu drop, ni apa banyak? Ini bil money namanya. Dia itu mengharapkan sesuatu. Makanya kalau seperti ini, pahala zakatnya, pahala apa namanya infaknya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hana terima ni apa? Sebesar apapun pahala apa namanya. Kemudian yang kedua, wal adha. Adha itu apa? Menyakiti hati orang yang kita infakkan. Tak pegah tu. Nyo menyuhana lun tulung anak yatim yo. Hana jijak itu kula haji, nak bagai apa? Kamu kalau tidak saya tolong tak bisa kamu pergi ke sekolah. Nya hana berharap pahala ali ba. Hana berharap pahala ba. Artinya pahalanya sudah nol. Hana tempat apa ba? Rugi kita bersedekah, rugi kita berinfak, rugi kita membantu anak yatim, tapi tak dapat apa-apa. Sudah sekarang yang yang terakhir yang kelima. Yang kelima watahujul baita. Maka kenapa di situ ada wow semuanya? Wow 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 semuanya, Pak. Itu namanya wow ataf. Arti wow ataf apa? Wow ataf itu hukum setelah wow dan hukum sebelum wow itu sama. Ya, Pak. Contoh. Saya minum air, koma, jus, koma, ya, Pak. Jus di situ hukumnya sama. Pak. Saya minum air dan jus dan ya, kalimat dan. Pak. Ini dan artinya. Pak. Ini namanya apa? Jus itu hukumnya sama sebelum dan sesudahnya. Artinya juga minum jus. Nanti ada wow ma'iyah lagi. Pak. Wow ma'iyah begini. Saya minum air, si fulan juga minum air. Jadi sekalian. Ya, nama. Ini wow ma'iyah namanya. Tetapi wow ataf. Dia ya dulu alat tarakhi wa tartib. Menunjukkan kepada tertib. Tertib itu apa? Seorang yang Muslim itu, seorang dikatakan Islam itu yang pertama antash hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena naurung semayang semayang tapi hana hana yakin ke Allah yang bertikan Muslim ni mah harus tertib dia hanya tertib seperti ini. Jadi yang pertama itu memang antash hada Allah ilaha illallah harus nak kunci menyuhana hancurnya. Maka kita sudah sepakat apa namanya pada pertemuan yang lalu syahadah itu harus syahadah bil lisan wal qalbi ba. syahadahnya harus dengan mulut dan dengan hati ba. jadi bukan dengan mulut saja kalau dengan mulut saja maka seorang itu ciku eh kegap dengki kegap ya, ya. jadi artinya dua-dua bil lisan wa bil qalbi ba. karena Imam Ghazali mengatakan apa seorang itu bisa berdosa dengan tiga hal kata beliau ba. dengan tiga hal fi'lun nutqi Fi'lul jawarih wa fi'lul kalbi. Dengan mulutnya, dengan anggota tubuhnya, dan dengan hatinya. Kalau yang pertama kita bebas, lun hana lun keng kegop, lun hana lun caci gop, lun hana lun temena gop, bebas satu bebas. Ma. Yang kedua, fi'lul jawarih, anggota tubuh. Pernah tak kalah mazik dah yuk? 
Menyuruh tak kalah maksudnya kamu kemat lomak. Pernah tak tercuk tak kau? Pernah tak pajau haru? Pernah tak jaga pada tempat haru? Yang kamu kemat lomak. Oh dua-dua ini tidak apa? Masuk yang ketiga. Fi'lul qalbi. Yang dilakukan oleh hati. Ba. Bisa saja seorang ahli ibadah dan lain sebagainya. Tapi hati ku'eh kegob. Dengki kegob. Yang kamu boleh kenal. Ba. Tapi nanti ku'eh kegob. Dengki kegob pada level ketiga dan keempat. Bagaimana level ketiga dan keempat? Level i'tiqadun nafsi. Dan level al-azmu alal fi'li. Kalau sudah level ketiga keempat. Titi urau berdosa. Ba. Dosa tapi. Dosa tapi. Bukan dosa hati. Ya, ba. Sekarang yang terakhir. Wa tahujjal bayta in istata'ta ilaihi sabila. Ya, ini jumlah yang terakhir ini. Ini dibuat jumlah syartiah oleh Allah. Walaupun di situ waw ataf. Makna waw ataf itu. Kita lihat ke dalam kitab manapun juga. Punya si bawai. Kita bisa melihat dalam kawakibu duriyah. Itu fungsi waw ataf. Hukum setelah waw dan sebelum waw itu sama. Walaupun hukum sebelum waw dan setelah waw sama. Ketika dibuat syarat jumlah syartiah. Maka itu tidak berlaku lagi. Bagaimana tidak berlaku? Watahujjal baita. Kamu lakukan haji. Apakah haji sama seperti yang lain? Seorang wajib wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Betul wajib haji. Pak. Tetapi di situ ada dalam tanda kutip apa? Ini stata'ta ilaihi sabila. Kalau kamu sanggup. Ya, Pak. Sanggup bagaimana? Dijawab oleh uh, Yusuf Al-Qardawi. Di dalam fikih beliau. Fikih Awlawiyat. Apa kata beliau? Ibadah haji itu adalah ibadah maliyah. Wa ibadah badaniyah. Ibadah haji itu ibadah maliyah. Maliyah itu harta. Penapeng. Oh pengna. Ya, Tapi han tanggup. Sakit. No, pak. Oh berarti han wajib. Ya han wajib. Atau yang kedua. Oh lom sehat. Tak pegang pak. Saya sehat sekali. Tapi han apeng. Ya, oh han wajib. Ya, ya, Makanya Imam apa Yusuf Al-Qardawi. Rahimahullah. Yang sudah meninggal dunia. Ya, Beliau pakar fikih. Ya pak. Dalam fikih beliau, fikih awlawiyat, seorang itu wajib haji itu kalau sudah ada dua syarat ini, peng kasib, kemudian sehat jasmani, kemudian menyokong dia tamah tabotu, pun tamah tabotu, perih antrian, ya nama, perih antrian ni, untuk anak antri dua puluh tahun, anak lep puluh tahun, anak puluh puluh tahun, menyokong kamu lapan puluh, perih tu puluh puluh tahun, tertua puluh. Nanti berdoa kepada Allah lagi Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria kan umur 120 tahun diberikan anak oleh Allah. Yang jelas begini saja. Kita itu kita niatkan dalam hati. Ini sudah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Innamal a'malu bin niat. Niat saja di dalam hati kita pada level ketiga dan keempat. Yang katanya kalau tidak haji. Pak. Tetapi kita niat pada level ketiga dan keempat. Iktikat apa? Lun beriktikat ya Allah. Lun kasanggup. Pengkana, lun akan berangkat haji ya Allah, lun preh ya Allah, ya mak, lun preh ya Allah. Kemudian ada al azmu al fi'li mak. Azmu itu apa? Memang ikut dari hati untuk eh haji mak. Cuma kesempatan saja belum ada sedang menunggu waktu menunggu waktu mak. Jadi jangan apa? Jangan di mulut saja, lun ya eh haji. Waktu tengok kan, eh menjahit, oh mak, lun pikir pikir le, tang hana mungkin tang ni hana mak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah namanya rukun Islam, ya. Jadi hati rukun per rukun menyalah satu yang ini jatuh maka kan jatuh semuanya mak. kecuali yang kelima tadi. Yang kelima tadi karena sudah ada syarat. Maka kalau seorang itu dia bersyahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi dia tidak melakukan yang kedua, tidak salat sama saja. Atau seorang itu sudah melakukan satu, dua, tiga, empat. Yang kelima sudah ada sama dia. Mak. U Eropa kaya, kedai kaya, tubuh sehat tapi hana ie haji lomba. Ya, ini juga bermasalah. Ya, Jadi ini namanya rukun ya. Rukun itu memang wajib, memang harus. Ini sama seperti salat ya, Maka takbiratul ihram itu kan rukun. Maka kalau tidak takbiratul ihram bermasalah. Niat kan rukun. Kalau tidak niat maka ber, bermasalah juga. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya uh, pembahasan terakhir masalah rukun is, rukun Islam. Kita lanjutkan lagi masuk ke iman ni, bang. Ini anehnya apa? Setelah Jibril bertanya kepada Rasulullah, Jibril merubah wujud menjadi menjadi seorang laki-laki yang tidak dikenal, bang. 
Kenapa tidak dikenal? Karena lafadznya di situ disebutkan tanpa alif lam. Rajulun. Ya. Tala'a alaina rajul. Rajul itu seorang laki-laki yang tidak dikenal. Jadi dalam bentuk nakirah. Anehnya ketika Jibril bertanya ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Jibril mengatakan apa? Nyoke Rasul mengatakan. Jibril yang mengatakan. Jibril yang bertanya dan Jibril yang mengatakan hal itu. Apa kata Jibril? Kala sadakta. Betul kamu ya Muhammad. Ya, ni mah. Seorang biasa kalau bertanya kan hana ilmu, mah. Kita ni ada jaga abah tidur urun, ada yang hai rukun iman, rukun Islamnya pun puli leh ada yang. Kalau pegah nyonyo, oh lagi nyan ego. Tapi Jibril beda apa? Setelah ditanya rukun Islam itu apa, dijawab oleh Rasulullah secara rinci satu-satu dijawab. Jibril menjawab apa? Sadakta. Kamu benar ya Muhammad. Kamu benar. Kemudian sahabat apa yang lakukan sahabat pak? Fa ajabna. Itu fa itu adalah fa takib. Makna fa takib langsung ketika Jibril membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dirincikan oleh Rasulullah SAW, Jibril menjawab apa apa namanya? Kami langsung fa ajabna lahu. Kami heran melihat laki-laki ini. Dia yang bertanya dan dia juga yang membenarkan jawapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia bukan orang sembarangan ya, pak. Kan urus sembarangan ini Jibril ini, pak. Artinya ilmunya itu luar biasa. Dia bertanya, tapi dia tahu pertanyaannya. Nyanyo beda, pak. beda ngurus ya teh, ya mau tes orang lain. Nyanyo beda, ya, pak. Jibril bukan mau ngetes Rasulullah kan, pak. Jibril ingin mengajarkan para sahabat melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyorong lagi kah ya teh, pak. ya tes. Ayang nak kalian yang pekitap nan, halaman padum nyan, cetakan ke padum nyan, pewarna kulit, ya kapal doa ini pak, pewarna kulit dah nyalah pak, pewarna kulit kitab, halaman padum kitab ji, so pengarang ji, pukah di tahkik nyan pak, ini maksudnya apa? Ya pupeh gop pak, nyan pak. Jadi artinya apa? Ilmu Allah itu banyak sekali pak, ilmu Allah itu luas sekali pak. Yang kita baca itu hanya sekecil secuil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya apa? Banyaklah membaca, banyak membaca, terus terus membaca pak, nyan pak. Karena makin-makin leh dah membaca, makin bangai dah, makin bodoh. Ni, Artinya bawa dia baca umah awak enam temel lagi, jinu kamu temel mak. Dah baca long umah makin mutama ilmu awak enam lagi, jinu kana lagi. Ni ane banyak. Kau muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Begitu juga masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hana pun dah mendawa masalah hadis ni, pak. Makanya kenapa hadis empat puluh arba ini, ini empat puluh dua hadis ini, ini hadis yang tidak dipertentangkan lagi, pak. Artinya apa? Bukan enam ulama hadis ini saja, pak. Ada ulama-ulama lain apa mengangkat hadis ini sebagai apa usulul hadis, ya umul hadis. Ya jadi makanya hadis itu selain ini kan banyak sekali hadis, hadis banyak sekali. Makanya abih pun nanti tak kaji hadisnya, hadis lain dah baca aji. Nah hadis Bukhari, nah hadis Muslim, nah hadis Darukutni, nah hadis Nasai dan lain sebagainya yang dikumpulkan oleh mereka. Yang menyodak kumpul mana cukup jaya mah hadis, walaupun nanti ada redaksi-redaksi yang sama. Walaupun nanti ada hadis yang bertolak belakang satu sama lainnya. Di dalam kaedah, kaedah hadis, Pak. Mustalahul hadis. Yang dikarang oleh Mahmud Tahan. Apa kata beliau? Iza i'tarada i'tarada hadithani. Kalau ada dua hadis itu bertolak belakang. Yang katanya punya bertolak belakang. Nyan kapah dah untuk dan mendawa. Nyan, Pak. Cukup nyan, nyan katanya. Pak. Katanya punya nah hadisnya kaum dan mendawa. Nyan, nyuk untuk mendawa kaji. Kasib, syarat untuk mendawa. Bukan hadisnya sudah bertolak belakang. Tapi di dalam ilmu mustalahul hadis, ida iatarada hadis thani. Kalau ada dua hadis yang bertolak belakang, apa yang dilakukan? Kumpulkan hadis itu, mak. Kumpulkan hadis itu. Lihat munasabahnya. Hadis ini kenapa? Kenapa hadis ini? Kenapa hadis ini? Nyalah, mak. Sehingga ketika kita sudah mempelajari hadis itu, rupanya tidak bertolak belakang hadisnya. Hana bertolak belakang. Nyalah, mak. Ini seperti Imam Syafi'i. Ketika beliau berada di Mesir. Beda fatwa beliau ketika beliau berada di apa namanya di Arab memang. Waktu di Mesir itu kaulul kadim. Kemudian ketika pindah kaulul jadid. Kenapa? Uh, apa namanya? Kehidupan orang Mesir itu berbeda. Makanya fatwa juga berbeda. Makanya apapun kebijakan di Mesir atau di mana saja tidak bisa diterapkan di Indonesia karena berbeda. Ya, beda memang. Makanya orang di Indonesia itu lebih condong kepada madhab Asyafi'i. Kebiasaan-kebiasaan mereka unyu condong kepada madhab Asyafi'i. Kemudian di luar itu mereka kepada Hanafi. Maka perbedaan ini 
Baik tangkap sebagainya nyan tak mendawa nyan. Panena binan, panena binan. Padahal kita tanya ilmu yang kurang ni, Jadi artinya apa? Seperti ini nyona, nyo lagi nyona, lagi nyona. Kalian bersaudara semuanya kata Allah. Semuanya bersaudara kata Rasulullah. Cuma pemahaman saja, Pak. Lagi kita tanya dah berangkat dari ino, dah berangkat ke deh. Oh masjid raya. Kita mau pergi masjid raya. Tujuannya satu ke masjid raya, Pak. Ada satu orang mengatakan, saya mau jalan-jalan lewat sini, Pak. Sampainya 15 menit. Oh Madrid hal lagi. Nah dia rotor bekah nak jalan tikus nyan ba. 5 menit kat teruk. Oh mah bekah tak lagi. Nak jalan lebih tikus lah memang ba. 2 minit kat teruk nyan ni banyak. Artinya apa? Jalannya berbeda-beda tapi tujuannya satu. Mazhab ini pemikirannya berbeda-beda tapi tujuannya satu. Semua untuk beribadah. Hana urungnya mazhab Hanafi pegak jalan bino jalan bino untuk ya pegak mazhab Hana ya ba. Hana mazhab Syafi'i pegak bino bino tujuannya untuk lain Hana ba. Mandu untuk beribadah. Ya. Sekarang sesuai dengan kesanggupan kita ni. Kita ni telah tanggup benar. Oh tanggup apa mazhab apa mazhab je pegang je pun tutah tak nama. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi mak. Ya. Setelah itu kita buka dialog. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kenapa kami takjub? Kenapa kami heran dengan laki-laki tadi dengan Jibril? Ya. Karena dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Artinya Jibril ingin mengajarkan para sahabat kalau kamu seorang muslim harus ada lima hal ini sama kamu. Jangan mengaku muslim kalau kamu syahadat, kamu puas uh, kamu salat, kamu puasa tapi kamu tidak bayar zakat. Jangan harap itu menjadi muslim. Jangan harap muslim kalau lima-lima ini tidak kamu lakukan kecuali syarat yang kelima tadi ada syaratnya. Ini stata'ta ilaihi sabila. Makanya ibadah haji itu dianggap sabila. Bukan sabila, Pak. Jalan berkelok-kelok. Arti jalan berkelok-kelok. Maka di dalam bahasa Arab, itu ada syari. Syari itu jalan lempang. Jalan lempang atau jalan tol. Maka kenapa dikatakan syariat? Ya, nembak. Syariat. Syariat itu sudah jelas, nembak. Kan jelas, Pak. Syariat ini begini. Orang yang ini begini-begini. Urung temecu, bih nao. Urung yang temengut, bih nao. Nama dulu Islam, Pak. Bagaimana hukumannya orang yang begini, begini? Bagaimana berzina? Itu semua sudah ada dalam syariat. Makanya syariat itu syariat itu artinya jalan tol, jalan raya satu. Kemudian yang kedua, asyirat. Syirat itu ulama tafsir sepakat mereka penggunaan kalimat syirat di dalam Al-Quran selalu yusta malu fil majas. Selalu digunakan dalam kalimat majas, bukan kalimat sebenarnya. Ya, ni, Jadi syiratnya nanti apa namanya keyakinan boleh keteguhan iman boleh ya Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah nujulun mangan ibadah juga sirat ma. ya Allah berikan saya supaya konsisten dalam berzikir konsisten dalam berjamaah konsisten di dalam baca al-Quran konsisten dalam tahajud ini ihdinas siratal mustaqim ma. maka menyorong itu apa mana ihdinas siratal mustaqim ma. roh nekli roh dekli roh dekli sembahyang ai Gebedah kan tahajud dengan malam ya Allah ini nasratal mustaqim ya Allah lun meuheun lagi nya sabe tahajud nya truk lu mati ya Allah. Lun meuheun ya Allah lu baca Quran truk lu mati lu baca Quran ya Allah. Be urang nya mentong ya Allah. Lun meuheun ya Allah lu bersedekah ya Allah lu berbayar zakat sampai mati saya terus seperti ini ya Allah. Lun meuheun ya Allah lu berzikir badron ya Allah lu doa astagfirullah astagfirullah. Walaupun hana ada jemaah taduk ke dua baling-baling ba. Lun meuheun ya Allah truk mati lu ya Allah. Maka kita kita baca bah ihdi nasiratal mustaqim. Siratan ladina an am taalehim. Kenapa Nabi nejuk lagi ya Allah? Kenapa para syuhada nejuk? Ini an am taalehim. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau mengatakan an am taalehim minan nabiin, wasidikin, wasyuhada, wasalihin. Ya Allah nejuk pakai ban para nabi yang teguh beriman ya Allah teguh dia beribadah ya Allah lagi para syuhada lagi urung-urung saleh tergolong kamu ya Allah ya mak lagi para syuhada urung-urung saleh para nabi pekan awak yang nejuk pekan kamu hendak nejuk ya Allah kamu menuci ya Allah ini makna ihdinas siratal mustaqim ya kita lanjut mak kala ya ini kita berhentikan di sini saja nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya menyopanya umur dia dah lanjut yang selanjutnya itu kan sudah lengkap semua sudah habis Pak. Makanya ini sebagai pemancing saja untuk minggu depan. Qala fa akhbirni anil iman. Sekarang ceritakan kepada saya tentang tentang iman. Maka ini Jibril ingin mengatakan kepada sahabat begini, Pak. Jangan menganggap kamu diri kamu sudah beriman kalau ini belum ada. Jangan menganggap beriman. 
Tak pernah ada lom beriman kepada Allah itu berarti iman dengan mulut saja. Iman itu bil lisan wa bil qalbi. Jadi dengan mulut dan dengan dengan hati. Ya, ya, yakin kena. Getanya oh, yakin kepada Allah padahal kita salat, dalam salat kan selalu mengatakan begini, Pak. Inna salati itu kalimat isbat. Inna salati kalimat taukid isbat, Pak. Inna salati kita mengisbatkan kalau salat kita itu untuk Allah. Wa nusuki ibadah kita semua itu untuk Allah, Pak. Ini kalimat taukid isbat namanya, Pak. Wa mahyaya hidupku ya Allah. Wa mamati matilun ya Allah. Lu terangkan badan. Apapun itu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya konsep tawakal ya, Pak. Konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman ya, Pak. Tawakal kepada Allah. Ya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yadurrukum illa adza." Ya Muhammad, sehebat apapun orang kafir, sehebat apapun Yahudi, sehebat apapun Nasrani, mereka tidak bisa macam-macam sama kalian. La yadurrukum. Nak bisa macam-macam kepada orang mukmin, nak bisa macam-macam, Pak. Bin anjing kita nyok. Orang lain ingin macam-macam sama kita, tidak bisa kata Allah. Kecuali dengan izinku kata Allah. Ya Nabi. La yadurrukum illa adza. Ini illa ini adalah istisna muttasil. Maksud istisna muttasil semua amal yang mereka lakukan itu yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad itu illa adza kecuali cilek-cilek mendeng. Kenang batai Nabi Muhammad di darah yang cilek-cilek mendeng ya, Pak sebagai bukti perjuangan saja. Kemudian dilempar dengan kotoran, diludah lagi itu biasa Pak. Icemarut go ikeng liga biasa ya Pak, yang biasa ya Pak. Jadi makanya menyoi ikeng liga ni liga nyan paling enggak tak berdoa ni Pak Allah alhamdulillah kai ikeng lu ni Allah alhamdulillah nyan Pak ya. Jadi makanya menyogetanyo takkan gegap siap-siap saja pahala kita untuk kita berikan kepada orang lain Pak siap-siap saja ya Pak. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan takutlah kamu ketika kamu sudah ribah orang lain takutlah kamu hari yang tidak ada duit tidak ada apa-apa lagi untuk membalas itu Pak. Harus kamu balas dengan amal ibadahmu. Maka kena menyoikeun lagi tak kala tahu engkeun. Oma dan ku haji lagi. Alhamdulillah ya Allah, kai keun lolo dan ku haji ya Allah. Nyo haji pi hanalun eh paling enggak pahala haji nei plung kelo mecut nya nei bae. Salam ye keun dah, oma kai keun oh alhamdulillah kai keun lolo alham. Bet dabalah ha. Nyo dabalah hanai duk, hanai duk nya nei ibadah bag kedanyo. Hanai duk amal bag kedanyo bag kedanyo bae. Nya nei bae. Makanya ya sebagai pemancing pertama, apa itu iman? Antu minabillah. Tidak ada cara lain. Harus beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai pemancing saja. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan ceritakan tentang imannya. Apa itu iman? Apakah seorang yang mengatakan saya begini saya beriman kepada Allah? Apakah sudah dikatakan beriman? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada satu saja, mak. Ya, satu saja. Mudah-mudahan baik nak. Biar cepat. Nya jiminan poh 6 lewat 15. Ini kalau lewat 20 tahun. Pu sengaja BKM pu turut wate mah. Ya. Saya rasa ya, cukup saja ya. Cukup mungkin kita banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lontuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.